国家文艺奖今天下午颁奖，包括了作家王文兴、演员金世杰以及高龄九十二岁的建筑师王大宏在内，六位得奖人都亲自领奖。那马英九总统除了肯定他们对国家的贡献之外，还主动表示要把现在六十万元的奖金提高到一百万。霍俊的镭射表演秀为颁奖典礼揭开了序幕，得奖者在隆重的介绍中一一上台领奖。能够从中学的师母手中拿到奖杯，今年的文学类得主王文兴显得相当感动。他希望这个奖项不只是对他个人的肯定，也能鼓励更多年轻人走上文学这条路。文学这样东西呢，那需要。全神的投入，需要有一种几乎是宗教的一种的啊奉献。今年的国家文艺奖得主，从现年四十九岁的美术类得主陈介仁，再到今年高龄九十二的建筑类得主王大宏，年龄层跨越近半个世纪，也让国家文艺奖逐渐摆脱过去给人是终身成就奖印象，越来越符合社会文化的脉动。这意味着是一个整体的倾向的改变。而且每一个领域的生态不同，他们对于被提出来最后要选出一位的时候的那个名单的心情非常的不同。总统马英九致辞时也幽默表示，国家文艺奖办了十几年，但却没有随着物价的提高而提高奖金，要文件会明年起把奖金从六十万提高到一百万。我们是不是下一次能够至少提高到一百万？这样的一种贡献，难道不应该？至少在奖金方面，让他们更觉得我们这个社会、这个国家对他们的尊重嘛。所以，呃，文件会，我刚才说的就是命令啊。<笑>今年总共有六位获奖人获得这项象征文化界最高荣誉的奖项。国艺会将依照惯例为每位得奖者拍摄纪录片，也将安排得奖者走进校园，让他们发挥更大的影响力。记者苏丽奥、林国煌台北报道。